Hi, hello, welcome to online technology tutorials in Telugu. C sharp tutorial of Baganga, Erosmanum, where data type original Skunda. E where data type summon in Shatoni concepts, ni, you know, summarize points raise explain yesterno. So, first point, where data type will change at a where an eight twenty day generic data type and a eight to the Rath, simple to Japan and Manaki C sharp or intercal data types, value type or reference type. Ni. Like primitive and abstract. Here, the generic data type contained and it holds any type of data. In the internet, when they catch them, a particular range of integer values to matra me accept just only. Alaghe float, double, byte, short, even ni gorad. Kani here the where and it when they it accepts any type of data. And the kitha ne mano generic kar bilotan jari kende. In the kitha where prachya kanga E type of data and this kundu the anna chaplain. Okay, next coming statements from another project. Next, e where and it would keyword approaching the and the market net framework 1.1 the greenish start a day 2.0 the greenish monkey my visual studio low availability on to me. Could I e where and it went data type to make a dot net framework 3.5 or out on the game where is used to hold any type of data both value type and reference type. Kani the Nikoni rules and regulations on UCS is a put in the Gante where is not equal to the primitive data type and where is not equal to any abstract data type. Okay. So Chutaniki equal garbage thing and equal car. Yakaraka differ out on the any points where Chutam. First, where variable must be declared and initialized at once. Where variable and declared jetum initialized and do a case as Zargali. Ekadmiko. Screen of Jubisna joined where J and declare Jason. Immediately make errors of Viston shown. A type of error and a implicitly typed variables must be initialized. Implicitly typed. Crocotta word of Chinchon. Implicitly typed. Typed and a type. Okay, where variable yaka data type ANT and A country explicitly a chapon. Implicitly decide J Bertundi. That's why implicitly typed variables. Must be initialized. In the context, my int j and run code. Because then, j and variable like properties in internet will be fixed. But where j and run code, j and it will be variable like behavior fixed. Properties like functionality like fixed. So, a type of data is in j alone. Internet will be fixed. That is the main problem. That is my int a double t something. All I need is a variable like primitive data types like any. Abstract data types to create chase in a puddle, what is someone in a memory gani, what is someone in a range of values gani, what is someone in a behavior gani, what is someone in a twenty applicable operations gani, either as a fix a untun. Connected where J and the puddle, J K A type of data is in J galam, A type of operations so J loan a value may one apply J galam, Ilanti way we would fix a little. Kabati, eighty per situ loan. J where 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 data type of variable ki kachitanga mano initialization and twenty chayali declare Jason of today. Lack of the error out on the even screenshot of children. So make the individual should be done children. So where j equal to ten initialization a error level. Are they mere just where j and other send so automatically children. Implicitly typed variables must be initialized. The one second line on So, this is the first difference. Kavati, where data type yoka variables kachitanga initialize chivadali at the time of declaration. Next, where variables works only in the local scope. This is the second difference. ENT local scope. Chodam. Alagi e point good children. Where variables are not allowed as function arguments. You can add an editor of function lesson. In the low input parameters and the values you would an key. Okay, show where x comma where y and over and do variables in create children. You can show the contextual keyword where may only appear within a local variable declaration or in script code. And a ikada function law pala simply the Japan at a local scope and day and a day easy a natural normal the chip call and a normal English chip call and a function law pala 
ఫంక్షన్ లోపల మాత్రమే అంటే ఫంక్షన్ బాడీలో మాత్రమే మీరు వేర్ కీవర్డ్ని యూజ్ చేయగలరు వేర్ డేటా టైప్ని యూజ్ చేయగలరు ఫంక్షన్ బాడీలో మాత్రమే సో కాబట్టి ఇక్కడ రిసీవింగ్ పారామీటర్ యొక్క టైప్ కింద మీరు వేర్ కీవర్డ్ని వేర్ డేటా టైప్ని యూజ్ చేయడం అనేటువంటిది కుదరదు వేర్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆల్సో ఇక్కడ నేను యాడ్ అనేటువంటి ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నానండి దీనికి ఇంటెక్స్ కామా ఇంటు వై అని చెప్పి రెండు ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి రిటర్న్ టైప్ వేర్ అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ ద కాంటెక్షల్ కీవర్డ్ వేర్ మే ఓన్లీ ఎపియర్ విత్ ఇన్ ద లోకల్ స్కోప్ విత్ ఇన్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఆర్ ఇన్ స్క్రిప్ట్ కోడ్ సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఎర్ సో కాబట్టి వేర్ని ఇన్పుట్ పారామీటర్ యొక్క టైప్ కిందగా కానీ లేదా ఒక ఫంక్షన్ యొక్క రిటర్న్ టైప్గా కానీ వేర్ని మీరు యూజ్ చేయడానికి కుదరదు సో ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ మనం విజువల్ స్టూడియోలో చూద్దాం మెయిన్ బయట ఇక్కడ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్లో మెయిన్ ఫంక్షన్ బయట ఒక స్టాటిక్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ సే యాడ్ ఇక్కడ వేర్ అని టైప్ చేయండి ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచరే మీకు అక్కడ వేర్ అనేది అప్లికబుల్ కాదని చెప్తాను ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో వేర్ కీవర్డ్ అప్లికబుల్ కాదు ఆ కాంటెక్స్లో అందుకని మీకు వేర్ అనేటువంటి దాన్ని అక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్ సపోర్ట్ చేయటం బట్ బై ఫోర్సిబ్లీ మనం దాన్ని టైప్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది వేర్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ కామ వేర్ ఫ్రమ్ వై చూడండి ఎర్ర చూపిస్తాను ద కాంటెక్షువల్ కీవర్డ్ వేర్ మే ఓన్లీ ఎపియర్ విత్ ఇన్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఆర్ ఇన్ స్క్రిప్ట్ కోడ్ సో ఇది ఇంకొక డిఫరెన్స్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ని వైని నేను ఇంటి కింద మారుస్తాను నా ఈ ఫంక్షను వాయిడ్ బదులు రిటర్న్ టైప్ కింద వేరే టైప్ చేయండి అగైన్ చూడండి రిటర్న్ టైప్ టైప్ చేసే ప్లేస్లో కూడా మీకు ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్ వేర్ని చూపించట్లా బట్ అయినప్పటికీ మనం టైప్ చేసాం సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వేర్ ద కాంటెక్స్టువల్ కీవర్డ్ వేర్ మే ఓన్లీ ఎపియర్ విత్ ఇన్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఆర్ ఇన్ స్క్రిప్ట్ కోడ్ సో ఎందుకని ఒక ఇన్పుట్ పారామీటర్ యొక్క డేటా టైప్ కిందగా కానీ లేదా ఒక ఫంక్షన్ యొక్క రిటర్న్ టైప్గా కానీ వేర్ని యూజ్ చేయలేము వై ఆన్సర్ చెప్పాలంటే మీకు కొంచెం పాలిమార్ఫిజం గురించి కూడా ఐడియా ఉండాలి సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇది వింటానికి ట్రై చేయండి ఏంటంటే పాలిమార్ఫిజంని మనం ఫంక్షన్స్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఒకటికన్నా ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ ఒకే పేరుతో క్రియేట్ చేస్తారు దాన్ని పాలిమార్ఫిజం యొక్క ఫస్ట్ స్టెప్ కింద చెప్పుకోవాలి పాలిమార్ఫిజంలో ఏ రెండు ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నా సరే దే మస్ట్ డిఫర్ ఎయిదర్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ రిసీవింగ్ ఆర్ ఇన్ ద టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ రిసీవింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను యాడ్ ఇంట్ ఎక్స్ కామ ఇంటు వై అని రాశాను ఇప్పుడు యాడ్ అనే పేరుతో ఇంకొక ఫంక్షన్ రాయాలనుకోండి ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూపించాలి ఎక్కడ ఇది రెండు ఇంటీజర్స్ తీసుకుంటుంది అప్పుడు ఇంకొక యాడ్ ఫంక్షను అయితే మూడు ఇంటీజర్స్ తీసుకోవాలి లేదా ఒక ఇంటీజర్ తీసుకోవాలి లేదా నాలుగు తీసుకోవాలి రెండు అయితే తీసుకోకూడదు ఒకవేళ ఖచ్చితంగా రెండు పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది అంటే రెండు వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది బట్ ఆ రెండు ఇంటీజర్ కాకూడదు అంటే ఏ రెండు ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నా సరే పాలిమార్ఫిజం గ్రూప్లో ఇచ్చి ఆ రెండు ఫంక్షన్స్ డిఫర్ అవ్వాలి దాని యొక్క ప్రోటోటైప్లు సో ఆ ప్రోటోటైప్ డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా మనం చూపించాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి పబ్లిక్ స్టాటిక్ స్టేషన్ వాయిడ్ యాడ్ ఫ్లోట్ ఏ కామ ఫ్లోట్ బి ఇక్కడ మీకు ఏ రకమైనటువంటి ఎర్రర్ లేదు ఎందుకని ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఉంది ఏంటండి అది ఇది రెండు ఇంటీజర్స్ తీసుకుంటుంది ఇది రెండు ఫ్లోట్స్ తీసుకుంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ ఇంటి బదులు వేర్ అని యూజ్ చేశారనుకోండి కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ అప్పుడు ఫంక్షన్ కాల్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది సిఎల్ఆర్కి ఏ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలో అర్థం కాదు ఎలా చూడండి ఇప్పుడు యాడ్ ఆఫ్ సేసం టెన్ కామ ట్వంటీ అని అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది టెన్ అనేటువంటిది ఇంటీజర్ ట్వంటీ అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి రెండు ఇంటీజర్స్ తీసుకున్నటువంటి ఫంక్షన్ ఏముంది ఇది కాబట్టి ఇది కాల్ అవుతుంది 
okay so as a response to this calling statement okay edi call avutundi add of int x comma int y anunnadi call avutundi right meeru add of say some 12.26 f and 78.84f ila anar anukondi idu rendu float values so rendu floats iskune tondi function edana unda idi so as a response to this calling statement ee function anedi call avutundi ippudu meeru var ane tondi inkoti create chesaru anukondi ikkada simple ga public static void add of where some i comma where some j and jep create chesaru anukondi automatic ga em avutundi clr gets confused okay by ambiguity rise avutundi etla వేర్ అనేటువంటి డేటా టైప్ యొక్క వేరియబుల్కి మీరు ఏ వాల్యూ అయినా పాస్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు ఆ రూల్ని బేస్ చేసుకున్నప్పుడు టెన్ ట్వంటీ ఈ రెండు వేర్ వేరియబుల్స్ యొక్క వేర్ వేరియబుల్స్కి పాస్ చేయొచ్చు అలాగే ఫ్లోట్ వాల్యూస్ని కూడా వేర్ వేరియబుల్స్కి పాస్ చేయొచ్చు అప్పుడు ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ యొక్క అవసరం ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాల్సినటువంటి నెసిటీ ఉండదు ఎందుకంటే వేర్ యాక్సెప్ట్స్ ఎనీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా కాబట్టి టెన్ ట్వంటీ కూడా ఈ వేర్ ఫంక్షన్ పాస్ చేయొచ్చు అంటే ఐ మీన్ ఈ యాడ్ ఫంక్షన్ పాస్ చేయొచ్చు అలాగే ఫ్లోట్ వాల్యూస్ని కూడా మీరు ఈ యాడ్ ఫంక్షన్ పాస్ చేయొచ్చు ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇంకా అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్స్ ఇంక ఎప్పటికీ కాల్ అవ్వవు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ ఈ టైప్ ఆఫ్ పాజిబిలిటీని కనుక డాట్ నెట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది వేర్ యాక్సెప్ట్స్ బోత్ ఇంటీజర్ అండ్ ఫ్లోట్ i mean any type of data where accepts any type of data kabat em jarutundi ikkada ee rendu functions eppadiki call avu inga a type of data meer pass chesi ee rendu values meer pass chesina sare automatic ga ee add function call ayipothundi meer add off ani cheppi rendu doubles pass chesina add off ani cheppi rendu floats pass chesina యాడ్ ఆఫ్ అని చెప్పి టూ ఇంటీజర్స్ టూ బైట్స్ టూ స్ట్రింగ్స్ ఎనీ సో యాడ్ అనే పేరుతో రెండు వాల్యూస్ తీసుకునేటట్టుగా మీరు ఏ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసినా సరే ఆ ఫంక్షన్స్ రికగ్నైజ్ చేయబడవు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ యాడ్ ఫంక్షను విచ్ ఈజ్ విత్ వ్యార్ వేరియబుల్స్ యాక్సెప్ట్స్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇంకా అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయబడతాయి ఈ ఫంక్షన్స్ ఎలా కాల్ అవుతాయి కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ వ్యార్ మీద థర్డ్ రూల్ ఏంటండి ఐ మీన్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ రూల్స్ ఇన్పుట్ పెరామిడ్స్ యొక్క టైప్స్ కింద వ్యార్ని యూజ్ చేయలేము అలాగే ఒక ఫంక్షన్ యొక్క రిటర్న్ టైప్ కింద కూడా వ్యార్ని యూజ్ చేయడం అనేటువంటిది కుదరదు ఎందుకంటే ఇట్ వైలెట్స్ ద పాలిమార్ఫిజం రూల్స్ అది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాలిమార్ఫిజం ఫెయిల్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది వ్యార్ అనేటువంటిది కాబట్టి ఒక లైన్లో సింపుల్గా చెప్పాలంటే పాలిమార్ఫిజం ఫంక్షన్ పాలిమార్ఫిజం ని ఫెయిల్ అయ్యేట్ గా చేసేటువంటిది వేర్ ఎప్పుడు వెన్ యూ యూజెస్ వేర్ వేరియబుల్స్ యాజ్ ఏ ఇన్పుట్ పెరామిడ్స్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ ఇంకా వేర్ గురించి ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయా బేస్డ్ ఆన్ ద ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ వేర్ వేరియబుల్ సిఎల్ఆర్ ఆటోమేటికలీ కన్వర్ట్స్ వేర్ వేరియబుల్ ఇన్ టు ఏ ప్రీడిఫైన్ డేటా టైప్ ఎస్ యాక్చువల్లీ మనకి సి షార్ప్ అనేది టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పాం సో ఆ టైప్ సేఫ్టీని వ్యార్ వైలేట్ చేస్తుందా చేయదండి ఎలా ప్రూవ్ చేద్దాం అదే ఈ పాయింట్ ఇక్కడ మీరు వ్యార్ వేరియబుల్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని అయితే అసైన్ చేస్తారో ఆ వాల్యూని బట్టి వ్యార్ వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ ఆటోమేటిక్గా డిసైడ్ చేయబడుతుంది ఇంప్లిసిట్గా ఎవరండి సిఎల్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఆ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పాం అది ప్రూవ్ చేద్దాం ఎట్లా నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ కూడా కలిపి ప్రూవ్ చేద్దాం వేర్ వేరియబుల్ హోల్డ్స్ బోత్ వాల్యూ టైప్ అండ్ రిఫరెన్స్ టైప్ అని చెప్పుకున్నాం మనం ఎస్ సో ఇప్పుడు 
ఇక్కడ నేను వ్యార్ జే ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అని తీసుకున్నాను నా ఈ జే అనేటువంటి వేరియబుల్కి ట్వంటీ అసైన్ చేశాను జే యొక్క వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను జే యొక్క టైప్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఈ స్టేట్మెంట్లో నెక్స్ట్ కే అనేటువంటి ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూని అసైన్ చేశాను ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అంటే ఇది డబుల్ టైప్ డేటా టైప్ ఓకే మీరు ఎఫ్ అని చెప్పి ఇక్కడ మీరు పోస్ట్ ఫిక్స్ యూజ్ చేయాలి ఫిఫ్టీ అన్నాను కాబట్టి ఇది డబుల్ సో కే అనేటువంటిది డబుల్ డేటా టైప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వ్యార్ ఎల్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ అసైన్ చేశాను కాబట్టి ఎల్ అనేటువంటిది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వ్యార్ ఎం ఈక్వల్ టు అని చెప్పి న్యూ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పి రెఫరెన్స్ టైప్ అసైన్ చేశాను కాబట్టి ఇది రెఫరెన్స్ టైప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వ్యార్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని చెప్పి ఒక బూల్ వాల్యూని అసైన్ చేయడం జరిగింది సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సో ఇందులో నేను ట్రూ అసైన్ చేశాను అప్పుడు ఇది బూల్ డేటా టైప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వ్యార్ ఓ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి డేట్ టైమ్ని అసైన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనం వ్యార్ వేరియబుల్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాని అసైన్ చేయడం జరిగింది అలాగే వాటి యొక్క ఇంటర్నల్ టైప్స్ ఏంటి అనేవి కూడా ఇక్కడ ప్రింట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ పాయింట్ మనం ఇప్పుడు విజువల్ స్టూడియోలో ప్రూవ్ చేద్దాం నా ఇక్కడ ఫస్ట్ వ్యార్ ఫ్రమ్ జే ఈక్వల్ టు ట్వంటీ నా కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ జే వాల్యూ ఈజ్ జే టైప్ ఈజ్ నా ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి దీన్ని చూడండి జే వాల్యూ ఈజ్ ట్వంటీ అండ్ ఇట్స్ టైప్ ఈజ్ ఇంటి థర్టీ టూ ఇంటి థర్టీ టూ అంటే థర్టీ టూ బిట్స్ థర్టీ టూ బిట్స్ అంటే ఫోర్ బైట్స్ సో ఇంటి డేటా టైప్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మిగతా వాటిని కూడా ఇప్పటి వరకు మనం యూజ్ చేసినవన్నీ కూడా ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అండి వాల్యూ టైప్ వ్యార్ ఎక్స్ అనేటువంటి వ్యా వేరియబుల్ యొక్క టైప్ ఏంటో మనం అడుగుతాం ఎక్స్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్లో నేను ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ అనేటువంటి ఒక క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేశాను క్లాస్ ప్రొడక్ట్ అండి మీకు కావాలంటే వ్యార్ వై ఈక్వల్ టు న్యూ ప్రొడక్ట్ వ్యార్ సమ్ డి ఈక్వల్ టు డేట్ టైమ్ డాట్ నా సో ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని వ్యార్ వేరియబుల్స్కి అసైన్ చేయడం జరిగింది వాటి యొక్క వాల్యూస్ అంటే ఆ వేరియబుల్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ అలాగే వాటి యొక్క డేటా టైప్స్ కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఒకసారి చూడండి చూడండి జే వాల్యూ ట్వంటీ ఉంది ఇంటి థర్టీ టూ కే వాల్యూ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డబుల్ నెక్స్ట్ ఎల్ స్ట్రింగ్ ఇది కూడా నెక్స్ట్ బి బూలియన్ ట్రూ బూలియన్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సిస్టమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొడక్ట్ ఇది యూజ్ అ డిఫరెంట్ క్లాస్ సో ప్రొడక్ట్ ఓకే ఈ నేమ్ స్పేస్లో ఉంది టైప్ ప్రొడక్ట్ నెక్స్ట్ డేట్ టైమ్ డాట్ నౌ సో డీలో ఉన్న వాల్యూ అండ్ ఆ వేరియబుల్ యొక్క టైప్ డేట్ టైమ్ ఒక వ్యార్ వేరియబుల్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది అసైన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఒక వ్యార్ వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ ఏంటి అనేటువంటి దానికి అసైన్ చేసినటువంటి వాల్యూని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అందుకే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పుకున్నాం మనం ఇంప్లిసిట్లీ టైప్డ్ ఇంప్లిసిట్లీ టైప్డ్ అంటే ఎక్స్టర్నల్గా ఉండేటువంటి స్టేట్మెంట్ వేరు ఎక్స్టర్నల్గా తీసుకుంటే మనం ఏం చెప్పాలి జే అనేటువంటి వేరియబుల్ యొక్క టైప్ ఏంటి ఎక్స్టర్నల్గా వ్యార్ కానీ ఇంప్లిసిట్గా ఇట్ ఈస్ ఇంటి థర్టీ టూ సో కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్లీ జే ఈజ్ వ్యార్ బట్ ఇంటర్నల్లీ ఆర్ ఇంప్లిసిట్లీ ఇంటి థర్టీ టూ ఇంటి థర్టీ టూ అన్న లేదా ఇంటి అన్న ఒకటే సిషార్ పరంగా నెక్స్ట్ వన్స్ వ్యార్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇనిషియలైజ్డ్ డేటా టైప్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ దెన్ ఇట్స్ డేటా టైప్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ టు చేంజ్ దిస్ ఈజ్ ద టైప్ సేఫ్టీ కాన్సెప్ట్ మనం ఎలా అయితే ఒక వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ని ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ద్వారా ఫిక్స్ చేస్తామో సపోజ్ ఇంటి ఏ అని అంటామో ఆ ఏ అనేటువంటి వేరియబుల్ యొక్క టైప్ ఇంటీజర్ ఫర్ ఎవర్ ఇన్ దట్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఏని ఫ్లోట్ కింద కానీ లేదా ఇంకే ఇంక వేరే ఏ విధమైనటువంటి అదర్ డేటా టైప్ కింద మారుద్దామని ట్రై చేస్తే అది వర్క్అవుట్ అవ్వదండి సో చూడండి ఎలా వ్యార్ పీ ఈక్వల్ టు థర్టీ సో పీ యొక్క టైప్ ఏంటి అనేటువంటిది దానికి అసైన్ చేసినటువంటి థర్టీని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది సో పీ అనేటువంటి వేరియబుల్ యొక్క టైప్ ఇంటీజర్ సో పీలో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాం అండి పీ యొక్క టైప్ ఏంటి అనేది కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో కాబట్టి ఇక్కడ పీ అనేటువంటిది నథింగ్ బట్ ఇంటి డేటా టైప్ ఫిక్స్ అయిపోయింది అది బట్ ఈ పీకి ఇంటి డేటా టైప్కి సంబంధించినటువంటి వాల్యూస్ కాకుండా మీరు ఇంకేదైనా అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది
ఇక ఇక్కడ ఇది వేర్ కాదు ఇంటి పీ కింద లెక్క సో వేర్ పి ఈక్వల్ టు థర్టీ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటి పీ ఈక్వల్ టు థర్టీ అని అర్థం ఎప్పుడైతే అది ఇంటీజర్ టైప్ అయిపోయిందో ఇక ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కి మీరు నాన్ ఇంటీజర్స్ అసైన్ చేయగలరా చేయలేదు సో ఇక్కడ చూడండి పీ ఈక్వల్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ అని చెప్పి నేను ఒక స్ట్రింగ్ అసైన్ చేద్దాం ట్రై చేస్తే అది ఏమంటుందో చూడండి కెనాట్ ఇంప్లిసిట్లీ కన్వర్ట్ టైప్ స్ట్రింగ్ టు ఇంటీజర్ కెనాట్ ఇంప్లిసిట్లీ కన్వర్ట్ టైప్ స్ట్రింగ్ టు వేర్ అని అంటే స్ట్రింగ్ టు ఇంట్ అంటుంది అంటే ఇక్కడ పీ అనేటువంటి వేరియబుల్ ఏ టైప్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది అండి ఆల్రెడీ ఇంప్లిసిట్ గా ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ అయింది ఓకే అండి ఇంప్లిసిట్ గా దేన్ని బేస్ చేసుకుని దానికి ఇనిషియలైజ్ చేసినటువంటి థర్టీని బేస్ చేసుకుని కాబట్టి ఒకసారి వేర్ వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ చేసి వాటి యొక్క టైప్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత అవి ఆ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కిందే బిహేవ్ చేస్తాయి సో ఇది కూడా టైప్ సేఫ్టీ కాన్సెప్ట్ సో దీన్ని కూడా మనం విజువల్ స్టూడియోలో ప్రూవ్ చేద్దాం ఎస్ డాట్ గెట్ టైప్ డాట్ ని జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సో ఎస్ లోన్ వాల్యూ ట్వంటీ ఎస్ యొక్క టైప్ ఇంటి థర్టీ టూ ఇప్పుడు ఎస్ ఈక్వల్ టు సి షార్ప్ అని స్ట్రింగ్ ఎస్ ఏం చేశాను అనుకోండి మోస్ పాయింటర్ అక్కడ ప్లేస్ చేసినట్టయితే చూడండి ఎర్ర మెసేజ్ ఎలా చూపిస్తుందో కెనాట్ ఇంప్లిసిట్లీ కన్వర్ట్ టైప్ స్ట్రింగ్ టు ఇంటీజర్ అంటుంది తప్ప స్ట్రింగ్ టు వేర్ అని అంటే అంటే ఆల్రెడీ ఆ వేర్ వేరియబుల్ ఎస్ అనేటువంటి వేర్ వేరియబుల్ ఇంటి కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో వేర్ వేరియబుల్స్ అనేటువంటివి ఒకసారి ఇనిషియలైజ్ అయిన తర్వాత వాటి యొక్క టైప్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత వాటికి వేరే డేటా టైప్ కి సంబంధించినటువంటి వాల్యూస్ ని మనం ఇనిషియలైజ్ చేయడం కుదరదు అంటే వారి వాటి యొక్క టైప్ నేచర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫిక్స్ అయినటువంటి టైప్ నేచర్ ని మనం మార్చలేము ఇక్కడ ఎస్ఐ యొక్క టైప్ అనేటువంటిది ఇంటి కింద డిసైడ్ అయింది బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ అసైన్ టు ఇట్ ఈ ట్వంటీ అనేది ఎస్ఐ యొక్క టైప్ ని డిసైడ్ చేసింది ఇంటి జరి కింద కాబట్టి మీరు దాన్ని మార్చలేదు సో ఈ విధంగా మీకు టైప్ సేఫ్టీ అనేటువంటిది సి షార్ప్ లో ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలి ఈ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఆ రకంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే ఆ వేరియబుల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇచ్చినా సరే తీసుకుంటుంది ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడైనా సరే దానివల్ల ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ అమౌంట్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేసి ఇలా నేను క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి వేర్ అమౌంట్ ఈక్వల్ టు 56.36 పాయింట్ త్రీ సిక్స్ సమ్ న్యూమరిక్ వాల్యూ అసైన్ చేశాను ఇప్పుడు ఇది వేర్ వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ కాదా అనేది పక్కన పెడితే దీని యొక్క పేరును బట్టి అమౌంట్ లేదా ప్రైస్ లేదా శాలరీ సంథింగ్ ఇట్లా ఏదైనా ఒక ఆ నేమ్ అలాంటి నేమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు అమౌంట్ అనే పేరు చూడగానే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అది న్యూమరిక్ డేటాని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా మీరు నమ్ముతారు ఎందుకంటే దాని పేరు ఏమైనా ఉంది వేరియబుల్ పేరు అమౌంట్ అని ఉంది ఇప్పుడు ఈ అమౌంట్ అనేటువంటి వేరియబుల్ స్ట్రింగ్ ని బూల్ ని అలాగే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అయినా సరే యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టింది అనుకోండి దెన్ ఆటోమేటికల్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ లో మీకు ఎక్కడైనా సరే అమౌంట్ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ కనిపించగానే మీరు ఏ రకంగా ఫీల్ అవుతారు ఇమీడియట్ గా అమౌంట్ ఒక అమౌంట్ అనగాని ఇది రియల్ టైమ్ లో ఎప్పుడైనా సరే రియల్ టైమ్ డేటాలో అమౌంట్ అంటే ఖచ్చితంగా న్యూమరిక్ వాల్యూ మాత్రమే ఉంటుంది అనుకుంటారు కానీ టెక్నికల్ గా అమౌంట్ అనేటువంటి వేరియబుల్ లోకి మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అయినా అసైన్ చేయొచ్చు టెక్నికల్ గా ఆ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ లో సో ఎర్ర ఏం కాదు తీసేసుకుంటుంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో అమౌంట్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి సి షార్ప్ అసైన్ చేశాను అనుకోండి సో అమౌంట్ అనేటువంటి వేరియబుల్ లో సి షార్ప్ అనేటువంటి వాల్యూ ఉంటుందని ఎవరైనా ఎక్సెప్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా అంటే ఒక స్ట్రింగ్ డేటా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా చేయరు సో ఇది లాజికల్ గా మనకి చాలా ఇబ్బందికి ఇబ్బంది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈ పేరు అమౌంట్ అని ఉంటుంది కానీ దాని లోపల అమౌంట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ రాయొచ్చు అమౌంట్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ రాయొచ్చు అమౌంట్ ఈక్వల్ టు ఒక డేట్ అసైన్ చేయొచ్చు అమౌంట్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ అసైన్ చేయొచ్చు ఇలా మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అయినా సరే అమౌంట్ కి అమౌంట్ అనే వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయొచ్చు స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఓకే అందుకని సి షార్ప్ లో ఏం చేశారు వేర్ బిహేవియర్ ని తీసుకున్నారు కానీ అట్ ది సేమ్ టైం టైప్ సేఫ్టీని కూడా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆ పాయింట్ ని మీరు
like and share this video and subscribe my channel for today thank you